what is subject combination and what are the job opportunity if someone okay uh, takes the courses based on subject combination to uh, subject combination korle seta ki benefit ebong na korle sei benefit ta kara pabe na sei jinish ta discuss korbo basically subject combination somporke onek er idea ache onek er nai to tumra jemon bortti hobe college e thik ache subject newa hote to job opportunity ami prothome boli subject opportunity job opportunity er ami special prothom ami chole ashi arts er khetre arts ঠিক আছে তারপর আমি সায়েন্সে আসবো কমার্সে আসবো এগুলো আসবো তো কি কি জব অপরচুনিটি দেখাও প্রথম হলো আর্টসের ক্ষেত্রে কি জব অপরচুনিটি একটা হলো তুমি ট্যাব তো তুমি ধরো যদি মনে করো ট্যাব টিচার হবে তাহলে তো হয়ে গেল ট্যাব টিচার এর এখন সাবজেক্ট কম্বিনেশন ত্রিপুরা गवर्नमेंट ঠিক করেনি টিআরবিটি বোর্ড তো ট্যাবে তুমি চাকরি পেয়ে গেলে ঠিক আছে একটা কথা কিন্তু ট্যাব এর চাকরি বেতন যেটা আছে সেটা আমি ডিসকাস করব সেটা হলো কুড়ি থেকে হ্যাঁ সাতাইশ কে ঠিক আছে কুড়ি থেকে সাতাইশ কে হলো স্যালারি ট্যাটে আর তুমি যদি সি ট্যাট করো সেখানে বেতন হচ্ছে তোমার কত বেতন সেখানে হলো ফিক্সড মানে তাদের যদি কন্ট্রাকচুয়াল হয় তাহলে থার্টি থাউজেন্ড থেকে স্টার্ট হয় আর রেগুলার যদি হয় সেটা হ্যাঁ ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড টু ঠিক আছে সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে দেখো ডিফারেন্স দেখো সি টেট ঠিক আছে টি টেটে এটা হলো তুমি কি আপার প্রাইমারি থেকে যদি করো মানে ইউ জিটি পোস্ট আর পিজিটি পিজিটি পোস্টের জন্য এগুলো ঠিক আছে মানে তুমি গ্রাজুয়েট টিচার বা পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার হলে এই বেতনটা পাবে ঠিক আছে আর সি টেটের ক্ষেত্রে তুমি রেগুলার এটা হলো ফিক্সড ফিক্সড ফর ফাইভ ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার্স ফিক্সড ঠিক আছে এইটা হলো রেগুলার ঠিক আছে এখানে তুমি এই লেভেলে পাবে তুমি পিআরটি হ্যাঁ পিআরটি পাবে তুমি প্রাইমারি যে টিচার থাকে আর জিটি ঠিক আছে জিটির বেতনে তোমার এই বেতনটা থাকবে ঠিক আছে দেখো তাহলে কোয়ালিফিকেশন হ্যাঁ তাদের তুমি কোয়ালিফিকেশন দেখো এবং সাবজেক্ট কম্বিনেশন এই ক্ষেত্রে খুব জরুরি এটা হলো কি কেবি স্কুলে হ্যাঁ স্টেট সেন্ট্রাল স্কুল সেন্ট্রাল যে স্কুলগুলো থাকে সেন্ট্রাল স্কুল স্কুল জব ঠিক আছে তো সাবজেক্ট কম্বিনেশনটা নিয়ে আগে দেখে নাও এই এই আসছে সায়েন্সের ক্ষেত্রেও সেম সায়েন্সের ক্ষেত্রেও সাবজেক্ট কম্বিনেশন আছে ঠিক আছে সায়েন্স আর কমার্স তারপর বায়ো সায়েন্স আছে বা সায়েন্সের মধ্যে পার্ট পার্ট আছে ঠিক আছে তো আমরা এক একটা করে ডিসকাস করে নেব কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে অ্যান্ড দেন আমরা শুরু করব যে সাবজেক্ট কম্বিনেশনে কী করবে তাহলে দেখো ব্যাপারটা আমি ডিসকাস করে রেখলাম ঠিক আছে মেন যে জিনিসটা সেটা হলো দেখো এত টাকা বেতন ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট দেয় না ঠিক আছে তো এই জন্য স্কোপটা কেন মিস করবে তাহলে শুধুমাত্র একটা ডিসিশন আছে সাবজেক্ট সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে এত টাকা বেতন স্কোপ দেখো সবসময় মানুষ কি এমন কিছু সাবজেক্ট ছিল যাদের জবের স্কোপ অনেক বেশি থাকে তুমি আমার একটা সাবজেক্ট বলবো যে শুধুমাত্র এই জব ছাড়া কিছু জব হয় না তাহলে এই চাকরি হ্যাঁ কবে হবে কেউ কেউ তখন বসে থাকে ছ বছর সাত বছর আট বছর কিছু কিছু সাবজেক্ট তারা করে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে সেই সাবজেক্টগুলো চাকরি সাত বছর আট বছর হয় তো এই কারণে তোমাদের সাবজেক্ট চোর্সটা খুব ভালো মানে করে নিতে হবে আর কি যাই হোক আর্টসের ক্ষেত্রে যেমন কেউ যদি সাপোজ পলিটিক্যাল সায়েন্স নেন ঠিক আছে পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাথে অবশ্যই হিস্ট্রি নিতে হবে ঠিক আছে বোঝা গেছে এবার এটা হলো একটা ঠিক আছে আমি ধরে নিলাম এইটা হ্যাঁ দেন তুমি কি করলে সেটা হিস্ট্রির সাথে জিওগ্রাফি জিওগ্রাফি ঠিক আছে তারপর ইকোনমিক্স যদি দেখি ইকোনমিক্সের তুমি ইকোনমিক্সের সাথে এখানে জিওগ্রাফিও নিতে পারো ঠিক আছে এইভাবে ধরো সাবজেক্ট কম্বিনেশন তোমাদের সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে এবার সাথে তোমার ইংলিশও থাকতে পারে ইয়েও থাকতে পারে কিন্তু এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্বিনেশন ঠিক আছে 
তো তারপর তোমাদের তোমরা গ্রুপে জয়েন করতে পারো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এখানে তোমাদের কমিউনিকেশনের ভিডিও দেওয়া আছে কোন কেভি স্কুল সেন্ট্রাল স্কুলের কম্বিনেশন কী থাকে বা কলেজের সাবজেক্টের কম্বিনেশন তোমরা ওইভাবে মিলিয়ে নিও মাইনর মেজর মাইনর মেজর মাইনর ওইভাবেই তোমরা নেবে মেজর অর মাইনর সাবজেক্ট এইভাবেই নেবে ঠিক আছে মেজর যদি পলিটিক্যাল সায়েন্স হয় মাইনর হিস্ট্রি নেবে হিস্ট্রি যদি মেজর হয় তো জিওগ্রাফি নেবে বা পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাথে এই পলিটিক্যাল সায়েন্সের মধ্যে পড়ার হিস্ট্রির সাথে ইকোনমি জিও ইকোনমিক্স নিয়ে জিওগ্রাফি নেবে বা জিওগ্রাফি নিয়ে ইকোনমিক্স থাকে তাহলে কী হবে তোমার সাবজেক্ট কমিউনিকেশনটা মেনটেন হবে তাহলে দেখো জব অপরচুনিটি কিন্তু তোমার বেড়ে গেল তাহলে ট্যাট টিচারে হবে তারপর তুমি সিভিল সার্ভিসে যাবে এক হল এটা এই ক্ষেত্রে হলো টিচিং টিচিং আর হলো প্লাস তোমার সিভিল সার্ভিস সিভিল সার্ভিস হ্যাঁ সিভিল সার্ভিস আর কম্পিটিটিভ কম্পিটিটিভ এক্সামেও তোমার সাবজেক্ট হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে কিভাবে আমি ডিসকাস করবো তোমাদের শুনতে হবে কারণ কি দেখো প্যাশন থেকে যদি না শোনো একটা ছোট সিদ্ধান্তের কারণে তোমাদের হ্যাঁ জব অপরচুনিটি ফিউচার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে তো ভালো করে শোনো এবং অবশ্যই এই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো অনেকে সাথে কমিউনিকেশন জানে না প্রচন্ড রকম মানে একটা টেনশনে আসে কালকে রাতে অনেকজন মানে যোগাযোগ করছিল আজকেও অনেকজন এই চার্জ একটু আগেও করছিল তো বাবলাম যে একটা ভিডিও করে দিই আমার ক্লাস যেহেতু শেষ হয়ে গেছে তো আমি ভাবছি না এখন একটু ফ্রি আছি তো আমি আধা ঘন্টা সময় কাজে লাগিয়ে তোমাদের জন্য এই ভিডিওটা রেডি করছি এবং যারা চ্যানেল নতুন আছে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিও অ্যান্ড দেন এটাকে স্প্যাড করে দিও ঠিক আছে যেটা বলার ছিল আর যারা ধরো এইটি পার্সেন্ট তোমার তো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ সিজিপিএ পেতে হবে না সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিজিপিএ সিজিপিএ ঠিক না এই সিজিপিএ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পাওয়ার জন্য তোমরা যদি ক্লাস করতে চাও আমাদের এখানে আমরা তেত্রিশ জন টিচার আছি সায়েন্স আর্টস কমার্সে অলরেডি আমাদের ব্যাচ ওয়ান শুরু হয়ে গেছে তো সেকেন্ড ব্যাচ আমাদের শুরু হবে তো তোমরা যদি মনে করো যে ভর্তি হবে এবং তোমাদের যদি মানে ফিউচার গোল থাকে আদারওয়াইজ দেখো ফেল করে তারপর ভাবার কোনো মানে নাই ঠিক আছে সময় নষ্ট না করে তো বরং আমাদের এখানে দেখবে অলরেডি আমাদের এখান থেকে যারা যারা এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট এইটি এইট পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্টও পেয়েছে এই বছর তো তোমরা যদি মনে করো যে ভর্তি হবে তাহলে তোমরা ভর্তি হতে পারো আমাদের ছোট্ট ব্যাচ ছোট্ট ব্যাচে আমরা পড়াই হিউজ পরিমাণ স্টুডেন্টদের আমরা পড়াই না হ্যাঁ জেনুইন সিরিয়াস ফিউচার স্ট্রিক হ্যাঁ বা কেরিয়ার স্ট্রিক ছেলে মেয়েদেরকে আমরা পড়াই তো এখানে চলে গেল কি টিচিংয়ে চলে গেল সাবজেক্টে তখন দেখো এই সায়েন্সের ক্ষেত্রেও ফিজিক্স ফিজিক্স হয়ে গেল প্লাস কি কেমেস্ট্রি কেমেস্ট্রি হয়ে গেল ঠিক আছে এবার এখানে ফিজিক্স ফিজিক্স আমি পিওর সায়েন্সের ক্ষেত্রে যদি দিই ফিজিক্স ম্যাথ একটা কম্বিনেশন বা ম্যাথ কেমেস্ট্রি যখন কম্বিনেশন হতে পারে ঠিক আছে তো এইভাবে ধরো তোমাদের সাবজেক্ট কম্বিনেশন দেয় এবার বায়া বায়া সায়েন্সের মানে বায়োলজিক্যাল যে সায়েন্স হবে ঠিক আছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে দেখো হ্যাঁ বায়োলজিক্যাল সায়েন্স যেটা সেখানে হবে বায়োলজি বোটানি বোটানি ঠিক আছে প্লাস কি হিউম্যান ফিজিওলজি ফিজিওলজি অ্যান্ড দেন বোটানি হিউম্যান ফিজিওলজি বোটানি জুলজি জুলজি ঠিক আছে তো এইভাবে তোমরা সাবজেক্ট কম্বিনেশন করতে পারো এটা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের জন্য এনভারনমেন্টাল সায়েন্স আছে তোমাদের এনভারনমেন্টাল সায়েন্স তারপর কমার্সের জন্য বিজনেস স্টাডিজ স্টাডিজ আছে আরও স্কোপ আছে দাদা শেষ হয়নি অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যাকাউন্টেন্স হয়ে গেল তারপর আমি নিয়ে নিলাম ট্যাক্সেশন ট্যাক্সেশন নিয়ে যদি তোমাদের কিছু থাকে ট্যাক্সেশন আছে কি না জানি না ট্যাক্সেশন প্লাস ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি দিতে পারবে বা হ্যাঁ বিজনেস স্টাডিজের সাথে কমার্স ঠিক আছে তো এইভাবে ধরো তোমাদের কি যে কোনো একটা সাবজেক্ট মিলবে কমার্সে তো অত বেশি সাবজেক্ট নেই তো এইভাবে ধরো তোমাদের সাবজেক্ট হ্যাঁ মিলিয়ে কম্বিনেশন নিতে হবে কমার্স থেকে তো অত বেশি নেই কিন্তু আর্টস এবং সায়েন্সের ক্ষেত্রে হিউজ পরিমাণে সাবজেক্ট কম্বিনেশন থাকে তো আশা করি বোঝা গেছে এবং ডাউট ক্লিয়ার এখন যেটা আরও স্কোপ কী আছে তাহলে এইগুলো ধরো টিচিংয়ের জন্য 
তাহলে কি সেন্ট্রাল স্কুলে চাকরি করলে তোমার বেতন কত দাঁড়াচ্ছে তো এই স্কোপটা কেন মিস করবে ত্রিপুরা ছেলেবেলা এই জন্যই চাকরি পায় না পাস করে বসে আছে বেসিক্যালি সাবজেক্ট কম্বিনেশন একটা ডিসিশন ভুলে মানে সিদ্ধান্তের কারণে কারণ সাবজেক্ট কম্বিনেশন কি এটা জানেই না কখনোই জানতো না ঠিক আছে ইন্টারভিউতে গিয়ে তো তাই হ্যাঁ ইন্টারভিউ হচ্ছে না এবং সাবজেক্ট কম্বিনেশন ফিরিয়ে আসছে তো এখন কথা হলো তোমাদের যে জিনিসটা আমি বোঝানো বলছি সেটা হলো এস আর কি জব আছে তারপর হলো সিভিল সার্ভিস সাপোজ তুমি ইউপিএসসি দেবে তুমি ত্রিপুরার ইউপিএসসি দেবে প্লাস তুমি কম্পিটিটিভ এক্সাম দেবে এগুলো কোথাও পাবে না কোথাও নেই ঠিক আছে কেউ বোঝাবে না ইন্টারনেটে ঘাটো কোনো কিছু পাবে না ঠিক আছে সাবজেক্ট কম্পিটিটিভ এক্সাম তাহলে এটা হলো কি এক নম্বর একটা স্কোপ দুই নম্বর টিপিএসি ত্রিপুরার আর তিন নম্বর তুমি এখানে পেয়ে গেলে কি এই যে স্কোপ গুলো তাহলে দেখো একটা হলো তুমি হয়ে গেলে কি এখানে ইউপিএসসি পড়ার জন্য তোমার সাবজেক্ট কিনে দেবে পলিটি পড়তে হবে প্লাস জিওগ্রাফি পড়তে হবে প্লাস হিস্ট্রি পড়তে হবে সেম হ্যাঁ টিপিএসির ক্ষেত্রে সেই কম্পালসারি এগুলো মেজর মেজর এরিয়া সাবজেক্ট পড়তেই হবে তাহলে দেখো সাবজেক্ট কম্বিনেশনের সাথে মিল আছে কি না এই সাবজেক্ট কম্বিনেশনের সাথে এটা মিল আছে আছে কি না তাহলে দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট সিলেকশন তারপরে দেখো কম্পিটিটিভ এক্সাম এখানে হিস্ট্রি পলিটি পড়তে হয় পলিটি পড়তে হয় যারা কম্পিটিটিভ এক্সাম দেবে হিস্ট্রি পড়তে হয় ঠিক আছে প্লাস জিওগ্রাফি পড়তে হয় সাথে ছোট করে ইকোনমিক্স এর পার্ট তো এখানে পাবেই ইকোনমিক্স আছে প্লাস সেখানে তুমি হ্যাঁ অন্যান্য সাবজেক্ট পেয়ে যাবে কিন্তু এগুলো হলো মেজর এগুলো থাকবেই সিভিল সার্ভিসে কম্পিটিটিভ এক্সামে এইগুলো কম্পালসারি কম্পালসারি ঠিক আছে কম্পালসারি সিলেবাসের মধ্যে তো আসলে দেখো সাবজেক্ট সিলেকশন নিয়ে অনেকের মধ্যেই ডাউট অনেকেই জানে না আমরাই শুধু আমাদের এখানে যারা স্টুডেন্টরা ভর্তি হয় তখন আমরা তাদের সাবজেক্ট চুজ করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো ডিসকাস করি আর কোথাও তোমরা সাবজেক্ট হ্যাঁ কম্বিনেশন কী জিনিস এইগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা নেই কারণ কি দেখো আমরা মনে করি যে অ্যাজ এন আইডেল টিচার যতটুক আমাদের জানা শোনা মানে আমরা জানি অতটুক স্টুডেন্টদের জানানো উচিত যতটুক স্টুডেন্টদের হেল্প হতে পারে তো তোমরা এই ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করে দিও সোশ্যাল মিডিয়াতে যাতে করে সবাই এই সুযোগটা পায় এবং যদি কেউ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করতে চাও তাহলে জয়েন করতে পারো হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্ক আছে বা টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে স্কুল অফ লার্নিং নাইনটি নাইন হ্যাঁ তুমি যদি সার্চ করো তাহলে পেয়ে যাবে হ্যাঁ এবং তোমাদের যদি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্রথম হলো হ্যাঁ এই বিষয়টা তোমাদের বলে দিই যে তোমরা যদি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বা এইটটি পারসেন্ট মার্কস পেতে চাও যারা টিচিংয়ে যেতে চাও টিচিংয়ে যেতে চাও ঠিক আছে টিচার হতে চাও স্কুল এবং কলেজে টিচার হতে গেলে মার্কস এইটি পেতে হবে কম্পালসারি কেন চাকরি দেখো তুমি পাস পড়াশোনা করলে যদি আলটিমেটলি গোল হলো কি ইনকাম করা ঠিক আছে না তো টিচার হতে গেলে এই টার্গেট নিয়ে এগোতে হবে ঠিক আছে আর তাছাড়া এখন তো অনার্স গ্রাজুয়েট যদি ও না পায় তাহলে অনার্স গ্রাজুয়েট হ্যাঁ হতে পারবে না বা রিসেন্ট গ্রাজুয়েট হতে পারবে না তো এই জন্য এই মার্কসটা জরুরি এবং তুই যে প্রফেসার হতে চাও বা স্কুল টিচার হতে চাও সেই জন্য মার্কস জরুরি কলেজের মার্কস জরুরি ঠিক আছে তো এই কলেজের মার্কস অ্যাড করেই মেরিট লিস্টটা যে তৈরি হয় কলেজের মার্কস অ্যাড করে তৈরি হয় তো এই জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং যারা এখন পর্যন্ত বোঝনি আবার ভিডিওটা দেখো আবার দরকার বলে সেকেন্ড টাইম বোঝার চেষ্টা করো কি কি জব অপরচুনিটি আছে ঠিক আছে তো এবার দেখো কতগুলো অপরচুনিটি আমি বললাম টিচিং বললাম সিভিল সার্ভিস কম্পিটিটিভ এক্সাম ঠিক আছে না তো সিভিল সার্ভিসের সমস্ত সেটা আইএস আইপিএস এক্সাম বলো বা টিসিএস টিপিএসই বলো বা কম্পিটিটিভ এক্সাম এসএসসি হ্যাঁ সিজিএল বা অন্যান্য যে এক্সাম আছে সেইগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু এই সাবজেক্ট হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে কি তোমার বেনিফিট হচ্ছে কি আর্টসের ক্ষেত্রে আমি বলছি আর্টসের ক্ষেত্রে তাদের কি হচ্ছে তাদের প্রিপারেশন কিন্তু কলেজ থেকে হয়ে যাবে যদি কেউ সিরিয়াসলি পড়ে এই জন্য অনেকে যারা আইএস আইপিএস হয় তারা কিন্তু কলেজ থেকে স্টার্ট করে ফার্স্ট সেমিস্টার থেকেই স্টার্ট করে দেয় ইউপিএসসি বা আইএস টিপিএসসি পড়া কারণ কি কলেজে এবার পড়বে আবার ইউপিএসসির জন্য বা টিপিএসসির জন্য পড়বে তাহলে কি ডাবল প্রিপারেশন হবে না 
যেখানে ডাউট হবে সেখানে ক্লিয়ার করতে পারবে তো এইটা কি করবে আরও বেশি তোমার ক্যাপাসিটি তোমার বাড়াবে তো এই কারণে এইটা খুবই জরুরি তো এই কারণে তোমাদের বলি তোমরা যদি মনে করো যে এখন থেকে ইউপিএসসি বা টিপিএসসি প্রিপারেশান নেবে তো আমাদের এখানে টিপিএসসির ক্লাস টুয়েলভে টুয়েলভের স্টুডেন্টরা কখন থেকে প্রিপারেশান করা উচিত যারা পাস আউট হয়েছে তো তাদের নিয়ে আমরা একটা ডিসকাশন করেছিলাম তো তোমরা যদি মনে করো জয়েন করবে তাহলে টিপিএসসির ব্যাচ ফ্যাচ তোমরা জয়েন করতে পারো এদিকে একদিকে কলেজ চলবে একদিকে টিপিএসসি চলবে কারণ কি এখন হিউজ কম্পিটিশন রিসেন্টলি তোমরা জেনেছ সাতত্রিশ হাজার সরি আটত্রিশ হাজার দুইশো জন ট্যাট ক্যান্ডিডেট ছিল অনলি পাস হ্যাঁ পাস করেছে কত অনলি পাস ফোর জিরো এইট তাহলে ভালো কম্পিটিশন ইউজ কত তো এই জন্য তোমাদের যদি মনে হয় যে প্রিপারেশন এখন থেকে নেবে চাকরি আমাকে পেতে হবে একটাই না চাকরি তো এই জন্য প্রিপারেশন এখন থেকে করতে পারে তাহলে এখন ফুল প্লেজের প্রস্তুতি তোমরা পড়াশোনার পাশাপাশি নিতে পারবে তো এই জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সাবজেক্ট সিলেকশন যেটা আমি বলে দিয়েছি টিচিংয়ে যেতে হবে সাবজেক্ট দরকার সিভিল সার্ভিস এবার কম্পিটিটিভ এক্সামে গেলেও সাবজেক্ট হবে সায়েন্স সেন্টার কিছু করা নেই সায়েন্সকে অবশ্যই তাদেরকে পড়তে হবে এইগুলো আর একটু বেনিফিট আছে যারা পিওর সায়েন্সে থাকবে যারা তাদের ম্যাথ রিজনিং হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ম্যাক্সিমাম যে সিলেবাসটা কাভার করে আর্টসের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তো এই কারণে অনেক ডাক্তাররাও কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু ইয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্স হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পড়তে হয় ইকোনমিক্স পড়তে হয় তো এই জন্য আশা করি তোমরা পুরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে সাবজেক্ট কম্বিনেশন কি আর কিভাবে সেগুলো চুজ করতে হয় কী অপরচুনিটি আছে জব অপরচুনিটি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এবং সিজিপিএর ব্যাপারে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ যদি করতে হয় সেই জন্য আমি বলে দিয়েছি কী করতে হবে আশা করি বোঝা গেছে আমাদের ফার্স্ট ব্যাচ এনরোলমেন্ট হয়ে গেছে সেকেন্ড ব্যাচের জন্য এনরোলমেন্ট চলছে যদি কেউ করতে চাও বুক করো ঠিক আছে লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে সেখানে বুকে জয়েন করবেন ধন্যবাদ ভালো থাকো সুস্থতা বেস্ট উইচেস